Sono circa mille anni che i miracoli di San Domenico vengono tramandati. Ho voluto prenderne atto e mi sono recato proprio nel luogo in cui visse il monaco benedettino San Domenico di Sora. Nel portico antistante la chiesa, alcune televotive ne narrano ancora le gesta. Si legge, il santo punisce l'ingordo laico cambiando in serpi i pesci nascosti. San Domenico Abate salva un fanciullo addentato dal lupo. O anche il miracolo delle fave che ha permesso ad un campo arido di germogliare. San Domenico salva un ragazzo che resta miracolosamente illeso cadendo da una quercia. Sembreranno miracoli di poco conto, ma anche solo trovarsi al posto giusto nel momento giusto può fare la differenza. Quanti si sarebbero buttati a capofitto in uno scontro con un branco di lupi per salvare una persona? O meglio, quanti si schierano ogni giorno apertamente dalla parte di un indifeso? E il miracolo delle fave? Non è altro che il frutto degli studi dell'abate, dal momento che proprio i monaci benedettini furono tra i fautori della rivoluzione agricola nell'Alto Medioevo. Le conoscenze medicamentose, invece, avrebbero permesso ad un bambino caduto dall'albero ad uscirne illeso, e gli studi sulle erbe officinali avrebbero garantito al santo di guarire molte persone dai morsi di serpenti velenosi. Bisogna comprendere che non è il gesto che si è compiuto il vero miracolo, è tutta la preparazione che vi è dietro, è quella la spinta che eleva l'animo umano, e allora elevati. Trova la tua ragione per splendere. Lo diceva sempre anche il maestro Muten, meglio conosciuto come il genio delle tartarughe di mare. E gli diceva che il fondamento delle arti marziali è insito non solo negli esercizi che avete seguito ogni giorno in questi anni, ma in ogni gesto della vostra quotidianità. Non ve ne siete accorti? ma i vostri occhi, i pugni, le gambe, l'intero corpo compreso il cervello si è rinforzato. E quindi le arti marziali non sono altro che un'applicazione di queste abilità. Non servono a battere avversari, ma a non perdere contro se stessi. A non perdere contro se stessi. Cosa cerchi tra le stelle? Quali forme vedi tra le nuvole? Che significato dai alle cose? Accade anche ad altri? O sono solo io che cerco di dare un senso a tutto? A tutti questi cambiamenti? E alla sua scomparsa?
Prima di partire, il maestro Muten mi lasciò con le parole di uno scrittore. Se la sofferenza vi ha reso cattivi, l'avete sprecata. E così io ricordo. Ricordo ogni cosa, ricordo lo sforzo, il dolore, il coraggio e ogni sacrificio che è stato compiuto. E vado avanti. E più ascolto il dolore, più riesco a comprenderne il significato. Così io mi chiedo che tipo di persona voglia diventare. Se quella che vuole cambiare le cose è meglio o quella che se ne sta a guardare. Sento il dovere di usare le mie capacità, di fare la mia parte. E anche se la mia ricerca non aveva dato risposta a tutti i miei quesiti, sapevo di essere sulla strada giusta. Mm-hmm.